。原来大熊差点成为了富二代。这个价值几千万的钻石戒指，本来是大熊外婆留给大熊妈的，可他却被人偷了。为了漫画和铜锣烧，大熊和蓝胖子打算回到过去阻止这件事。大熊妈正在打扫院子。却看到一本相册被丢到一边，妈妈立马让大熊赶紧整理好，并说道：“自己最讨厌邋里邋遢的人。”大熊收拾的时候发现，这原来是妈妈小时候的相册。大熊妈非常怀念的看着相册，想着自己也有那么可爱的时候，可大熊却非常不识趣的说：“但是现在却非常可恶。”于是大熊的头上就长包了。看着看着，大熊妈就气炸了，指着外婆手上的一枚钻戒说：“这本来是打算留给我的钻戒，价值好几千万呢。”大熊和蓝胖子一听这巨额钻戒，立马开始做起美梦。只要有这一款钻戒，就可以买一大堆铜锣烧，还有很多玩具和漫画。可是大熊妈把他们从梦里拉回了现实，因为钻戒丢了。在大熊妈七岁那一年，被两个鬼鬼祟祟的人给偷走了。大熊和蓝胖子非常气愤，随后两人又合计，打算穿越回过去，把妈妈之前丢的钻戒拿回来。两人乘坐时光机回到过去，看见了小时候的妈妈走在街上，便一路尾随人家小女孩。结果妈妈的凶悍是从小就开始的，发现有两个人。一直跟踪自己，便把这两个尾随怪给吓跑了。好不容易到了妈妈家，大熊惊讶地发现，外婆正在教育妈妈收拾东西，这就跟妈妈教育大熊是一样。这家庭教育可真是一脉相传啊！大熊和蓝胖子偷偷潜入家中，开始寻找那枚钻戒。结果，这两人笨手笨脚的被小时候的妈妈发现了。三人经过一番激烈的追逐，眼看抓不住这两个坏人，妈妈就开始搬救兵，一边喊来外婆，一边拿着棒球棒就准备暴打自己未来的儿子。可此时，大熊和蓝胖子早就溜走了。突然，妈妈看见了外婆手里的钻戒，感觉非常贵重，便请求以后把钻戒送给她。在得到外婆的答应之后，妈妈异常兴奋，兴冲冲地拿着钻戒出去玩《喜新娘》的游戏。只留下外婆苦恼，这孩子什么时候能改掉乱丢东西的毛病？就在妈妈玩得开心的时候，忽然有消息说，有明星正在进行签售会。妈妈兴奋地跑去，连手上的钻戒丢了都不知道。幸好大熊和蓝胖子一直在旁边偷偷跟着，两人找了好久，终于找到了钻戒。看见美女明星正在举办签售会，妈妈连队都不排，只见一溜烟飞奔过去，连工作人员都拉不住。大熊和蓝胖子只能找到外婆。归还捡到的钻戒，谁知道外婆却笑着把钻戒送给了他们。大熊和蓝胖子一脸震惊，这几千万的钻戒咋说送就送呢？外婆解释说，这其实不是什么昂贵的钻戒，而是玻璃珠子做的。只是外婆打算借此机会好好的教育一下妈妈，让她改掉毛手毛脚、丢三落四的毛病。等妈妈回来的时候，才发现钻戒已经丢了。外婆开始严厉的教育妈妈，而且让妈妈一直找钻戒。妈妈怎么也找不到，非常的委屈，因为就是刚才那两个人偷的。大熊跟蓝胖子开始有点同情妈妈了。等他们回到现在后，妈妈又教育起了大熊，为什么书包丢在储物间里？不过这次大熊可抓到了妈妈的把柄。立马笑嘻嘻地提起来，娶新娘游戏和明星签售会，弄得妈妈一脸震惊与尴尬。其实这俩小孩是怎么知道自己小时候的事情？但是他不知道的是，自己一直以来痛恨的小偷，其实就是眼前的这两个人。好了，今天的回顾就到这里，欢迎大家留言、点赞、关注哦，咱们下期见。